السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شمعني درسك مندلي پرثي بير بيبهن پرانتے بوشه جارا آما دير اي پروگرام دیکچن تا دير شکل کے آنطريق پرثي او شبه چا جانائي آم رالو چنا کور چلام سوساستو کامونائي پوبیترو تاورجن اي بشائر او پر এই বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে নামাজের যে উপকার নামাজের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যের কতগুলো উপকার পেয়ে থাকি ওজুর মাধ্যমে কি উপকার আমরা পেয়ে থাকি সেটা আপনাদের সামনে আলোচনা করছিলাম আজকেও এই নামাজের ব্যাপারে যে অমুসলিমদের একটা ভুল ধারণা রয়েছে বা আমরা অনেক মুসলমানও আজকে মডার্ন যুগে আধুনিক যুগে যারা ইসলাম সম্পর্কে গাফেল হয়ে থাকে কোরআন এবং হাদিসের বিধান সম্পর্কে জানার চেষ্টাই করি না তারাও অনেকে এই নামাজকে এক্সারসাইজ বা শরীর চর্চা বলে অভিহিত করে থাকেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে বিধান এই সালাহ বা নামাজ এটা হচ্ছে একটা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে একটা স্তম্ভ এবং সবচেয়ে উত্তম একটা ইবাদতের মধ্যে গণ্য এই ইবাদত করতে গিয়ে আমরা দুনিয়াতে যে এতগুলো উপকার পাই সেটা আমাদের নিজেরই লাভ বা নিজেদেরই কল্যাণের ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করে দিয়েছেন তাহলে যারা এই ধারণা করে তাদেরকে আমরা এইভাবে উত্তরটা দিতে পারি যে শরীর চর্চা বা এক্সারসাইজের মধ্যে যে बेनिफिट পাওয়া যায় তার চাইতে বেশি অনেক গুণ বেশি এই সালাহ বা নামাজের মাধ্যমে আমরা উপকার পেয়ে থাকি সালাহ বা নামাজ যদি কোনো মানুষ আদায় করে আমরা আদায় করি তাহলে সেখানে মেন্টালি একটা রিল্যাক্স অনুভব করি আমরা মানসিক ভাবে একটা শান্তি অনুভব করি কিন্তু দেখা গেছে যে যারা এই এক্সারসাইজ করে বা শরীর চর্চা করে শরীর চর্চা করার পরে তারা মানসিক ভাবে একটা বিপর্যস্ত হয়ে যায় মানসিক ভাবে স্থির তারা হতে পারে না শান্তি লাভ করতে পারে না ডিস্টার্ব ফিল করে কিন্তু সালাহ মানসিক ভাবে আমাদের শান্তি জোগায় সালাহ বা নামাজ পড়ার পরে শরীরের কোনো টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় না কিন্তু এক্সারসাইজ করার পরে শরীরের টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যায় নামাজ পড়ার পরে যে পালস রেট আমাদের যে পালস আমাদের নাড়ি চলে সেটার কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু এক্সারসাইজ বা শরীর চর্চা করতে গিয়ে এই পালস রেট অনেক গুণে বেড়ে যায় আমাদের যে হার্ট বিট হার্টের যে বিট আছে পাম্প করছে ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সালাহ বা নামাজ পড়লে সেই হার্ট বিটের কোনো পরিবর্তন হয় না স্বাভাবিক থাকে কিন্তু এই শরীর চর্চা বা এক্সারসাইজের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে সেই হার্ট বিট বেড়ে যায় তাহলে এই যে এই সমস্ত সিমিলার ডিসিমিলার আমরা দেখছি সালাহ বা নামাজের সাথে এক্সারসাইজে সালাহ বা নামাজের জন্য এক্সট্রা কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না কোনো যন্ত্রপাতির দরকার হয় না কিন্তু দেখা যায় এক্সারসাইজ করার জন্য অনেকগুলো উপকরণের দরকার হয় অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন হয় সালাহ বা নামাজ আদায় করতে গিয়ে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না খরচ করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু এই এক্সারসাইজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি অনেক অর্থের অপচয় হয় অর্থ খরচ করতে হয় সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কিনতে গিয়ে তাহলে এই ভাবে আমরা দেখেছি সালাহ যদি পড়ি তাহলে নিজের একটা নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় সামাজিক পরিবর্তন হয় কিন্তু এই এক্সারসাইজের মাধ্যমে কোনো নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন বা এই সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না বা দেখা যায় না তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই সালাহ বা নামাজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা ইবাদত হিসেবে গণ্য করব তবে ইবাদতের বিধান যদি আমরা পালন করি তবে অবশ্যই আমরা এই যে উপকারগুলো স্বাস্থ্যের জন্য সেগুলো আমরা পাবো তবে এই সালাহ বা নামাজকে সেই এক্সারসাইজ বলে আমরা অভিহিত করতে পারি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বিধান 
সেই বিধানে আমরা এত উপকার পাচ্ছি আমাদের এই শরীরের পক্ষে এত বেনিফিট হচ্ছে সেটা আমাদের কল্যাণের জন্যই হচ্ছে এবারে আমরা আসব যে এই সালাহ বা নামাজের এই দুনিয়াবি বেনিফিট বা আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে বেনিফিট এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বোহারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণনা করেছেন যে কেয়ামতের দিন আমার উম্মতদের পার্থক্য করতে এত সুবিধা হবে যে তাদের শরীরের যে পাঁচটা অঙ্গ এই অজু করার মাধ্যমে সেই পাঁচটা অঙ্গের মধ্য থেকে একটা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটবে রিফ্লেকশন অফ লাইট সেই অঙ্গগুলো থেকে হবে তার মধ্যে হাত পা এবং এই মুখমণ্ডল এই সমস্ত জিনিসগুলো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এর ফলে আমি আমার উম্মতদেরকে চিনতে পারব শেষ নবীর উম্মতের যে একটা আইডেন্টিফিকেশন চিহ্নিতকরণ সেটা আল্লাহ সুবাহ তাল্লা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং আমরা সৌভাগ্যবান হয়ে দাঁড়াবো সে কেয়ামতের দিনে এই দুনিয়াতেও এই আইডেন্টিফিকেশন বা চিহ্নিতকরণ সেটাও মেডিকেল সায়েন্সে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পড়ানো হয় সেটা এফ এম টি ফরেন্সিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি বলে একটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টে বিশেষ করে এই পোস্টমর্টেম বা ক্রিমিনাল দোষী কারা এই সমস্ত জিনিসগুলো ফরেন্সিক পরীক্ষা করার জন্য পড়ানো হয় তো সেইখানে আইডেন্টিফিকেশন বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল সেই আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টারের বিরানব্বই নম্বর পেজে পৃষ্ঠাতে যে ঘটনাটা উল্লেখ করা ছিল সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং সেটা এই নামাজের প্রসঙ্গে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে মুসলিমদেরকে চেনার সবচাইতে উত্তম সবচাইতে বেটার পদ্ধতি বা সহজ উপায় হচ্ছে যে তারা যখন নামাজ পড়ে তখন তাদের বা পায়ের যে গোড়ালির নিচে একটা স্কার মার্ক অর্থাৎ কালো দাগ পড়ে যায় সেই কালো দাগ দেখে মুসলিমদেরকে সহজেই চিনা যায় এবং সেখানে সেই বইয়ের মধ্যে যারা সেই ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করেন আমার স্নেহের ভাই এবং বোনেরা তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে এই আইডেন্টিফিকেশনের এই যে সংকেত একজন মানুষের ছবি সহ লেখা আছে যে রেগুলার প্র্যাকটিস অফ সালা দিয়ে এই যে বাম পায়ের নিচে যে একটা সংকেত সেখান থেকে মুসলমানদেরকে চেনার যে একটা সহজ উপায় আলহামদুলিল্লাহ নামাজের যে রিসার্চ বা গবেষণা করে তারা যে এত সুন্দর একটা চিহ্নিতকরণের পন্থা বা পদ্ধতি বের করেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের সাথে মানুষকে পার্থক্য করার জন্য সে হিন্দু না মুসলিম না খ্রিস্টান না যৌন না বৌদ্ধ সে যে কোনো ধর্মের মানুষের অনেকগুলো সংকেত দেখে চেনা যায় বিশেষ করে যখন কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই পৃথিবীতে ঘটে তখন দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে এবার সেই সমস্ত মানুষের সেই পোস্টমর্টেম রুমে গিয়ে তাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করা চেনা অনেকটা কঠিন হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে এইভাবে চেনার যে একটা উপায় অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের শরীরে হয়তো ক্রসের চিহ্ন আছে সেই ক্রস দেখেই বোঝা যায় যে এরা ক্রিশ্চিয়ান অনেকের বডিতে বা শরীরে যে ওয়া লিখা থাকে হিন্দু ধর্মে বিশেষ করে তাহলে সেটা দেখে চেনা যায় যে তারা হিন্দু ঠিক ওই রকম মুসলিমদের চেনার জন্য যে উপায় তারা বের করেছেন রিসার্চ করে গবেষণা করে যে তাদের বাম পায়ের নিচে যে নামাজ পড়ার ফলে যে একটা স্কার মার্ক পড়ে দাগ পড়ে সেটা চেনার জন্য একটা সহজ মাধ্যম বা উপায় আর আমরা সবাই চাই এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিসও আছে যে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই সালা বেইনাল আবদি ও বেইনাল কুফরে তারা কু সালা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য এই সালাহ বা নামাজ তাহলে এই যে আইডেন্টিফিকেশন করার একটা প্রসেস বা পদ্ধতি যদি আমরা রেগুলার নামাজ পড়ি এই বয়স থেকে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তাহলে আমাদের যে একটা স্কার মার্ক ভবিষ্যতে ফিউচারে আল্লাহ না করেন যদি এরকম অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো ঘটনা ঘটে যায় সেখানে আমাকে মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যে মাধ্যম এই মাধ্যম যদি সহজ হয়ে যায় তাদের কাছে তাহলে আমি তো সেই সৌভাগ্যবান কারণ অন্যান্য যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে এই মুসলিম এবং অমুসলিম হিসেবে দেখা যায় বিশেষ করে অনেকে বলেন যে মুসলমানদের তো খাতনা করা থাকে সেই খাতনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে চেনাটা অনেক সহজ কিন্তু সারা পৃথিবীতে আজকে অনেক নন মুসলিম সেই খ্রিস্টান বলুন অথবা হিন্দু বলুন অনেক অমুসলিমরা এই খাতনা করছেন যেহেতু খাতনা করার মধ্যে অনেক রকমের মেডিক্যাল বেনিফিট আছে উপকার আছে সুতরাং এই খাতনাটাই এই মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য করার সহজ উপায় নয় তাহলে আল্লাহ সুবাহ নাহ তালা রসুল সাল্লাহ আলাইসলাম মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যের যে সালাহার কথা বলেছেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানও যে থিওরি রিসার্চ করে বের করেছেন তাহলে সেটা কত উপযুক্ত আমাদের জন্য কত উপকারী তাহলে আমরা একদিকে যেমন এই দুনিয়াতে আইডেন্টিফিকেশন বা চিহ্নিতকরণ হিসাবে রেগুলার নামাজি যদি হতে পারি তাহলে এত সুন্দর নিজেকে মুসলিম বলে জনসমক্ষে 
অমুসলিম দের সামনে বিশেষ করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দের সামনে এই একটা পরিচয় তুলে ধরতে পারবো এবং কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে সেখানে আমরা সেই সকলের চাইতে উত্তম মর্যাদায় এবং সেই উজ্জ্বল মুখে আমরা সেদিন উপস্থিত হতে পারবো তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করব যে আমরা যখন এই নিজের শরীরকে সব সময় চাই যে সুস্থ স্বাভাবিক থাকুক সায়েন্সের দৃষ্টিতে যে ডেফিনেশন হারমোনিয়াস কোঅপারেশন বিটুইন বডি এন্ড মাইন্ড যখন একজন মানুষের মনের সাথে শরীরের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা সম্পর্ক থাকে তখনই সেই মানুষকে পুরোপুরি ফিট বলা হয় সুস্থ বলা হয় যদি কোনো মানুষের মানসিকভাবে সুস্থ না থাকে যদি কোনো মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ আছে কিন্তু শারীরিকভাবে সে অসুস্থ আবার যদি কেউ শারীরিকভাবে অসুস্থ মানসিকভাবে সুস্থ আছে তাহলে সেই মানুষকে স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ শরীরের মানুষ আমরা বলতে পারি না বা সে তখন নিজেকে অসুস্থ বলেই পরিচয় দেয় তাহলে আমরা যদি এই সুস্থ জীবন বা সুস্থ শরীর কামনা করি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে শরীয়তের এত সুন্দর বিধান আমাদের জন্য দান করেছেন আমরা কি করে এটাকে অবহেলা করতে পারি আমার স্নেহের ভাই এবং বোনেরা এবং যে সমস্ত দর্শক মণ্ডলী সারা পৃথিবী জুড়ে এই আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সকলকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একমাত্র খুশি করার জন্য আমরা নামাজ পড়ব এবং নামাজ পড়তে গিয়ে আমরা যে এতগুলো উপকার আমরা পাব সেটা অবশ্যই আমরা আজ থেকে যারা নামাজের গাফিলতি বা নামাজকে অবহেলা করি তার জন্য নামাজ পড়তে শুরু করে দিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের নিয়মিত এই নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন আমিন তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ইনশাআল্লাহ ফিরে আসছি আশা করি সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম मूल निर्देश অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন এ সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অসিয়া পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় চারিদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মুমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আল্লাহর সাহায্য মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে আল্লাহ তার সহযোগিতা করবে না আল্লাহর ওয়াদা ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না কখন যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে শেখ আব্দুর রাজা কেউ যদি দিনের একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয় তাহলে সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম আল্লাহর উপহার আল্লাহ তালা বলছেন আমার রহমত আমার রাগকে পার করে গেছে 
दुनिया और पर जगत सफलतार रखते शुद्ध आल्लर ऊपर भरोसा प्रति रविवार रत साढ़े दस टाय पुनः सम्प्रचार सकाल नटाय बांगलेशे पीस टी बांगल Assalamualaikum warahmatullah. फिर एलम बिरोधी पौर आलोचना कर चिलाम जे नमाज़ जेर पड़े जे रोज़ार बिधान अल्लाह सुबहना हुआ ताला ये मुस्लिम दर जनो फ़ौरज़ करे दिए चेन ताले ये रोज़ार माध्यमे हो जे आम्रा पवित्रता और जन कोरार एक ता सुजोग पाए ताले शे बिषय टा ये बार आपना दर सामने तुले धरबो ये रोज़ा आयत नंबर एक सौ तिरासी शेखने बोला हुए चे ये ये हो लजीन आमनु कुतिब आले कुम सियाम कमा कुतिब आला लजीन अमिन कबली कुम लाल लकुम तत्तकुन अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ईमान दर देर के सम्बोधन करे बोलचें ये ये हो लजीन आमनु कुतिब आले कुम सियाम रोजा तो मधेर जन्नो फरोज करे दाव हुए चे कमा कुतिब आला ल जार फले तुमरा अल्लाह भीती ये तकुआ और जन करते पारो ताहले अल्लाह सुबाना हुआ ताला ये आमादे रूपरे जे रोजा फरज करे चेन आमादेर पूर्वेर जेसमस तो नबी एवं रसूलुल्लाह ऐस चिलेन तादे रूपरे रोजा फरज चिलो शे मोतो आमादे रूपरे ये रोजा अल्लाह सुबाना हुआ ताला फरज करे चेन इबार ये अल्लाह भीति बेशी करे जागरूत हो बे एक बार जोखोनी कोनो मानोशेर खोदा भीति बा अल्लाह भीति बेशी बेशी करे जागरूत हो बे तो खोनी तो शे व्यक्ति निजे के सब चाहिए बेशी पवित्रता रखते चाहिए बे आम्रा तो देखी जी जोखोन कोनो मानोशेर ईमान छोटीक भावे धोरे रखे अल्लाह भीति ठीक भावे थाके � मध्य थार ए पवित्रता अर्जन करार सब समय से चेष्टा कर रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम हदीसर मध्य विस्तारित आलोचना कर रमजान बेपारे रमजान नियमकानुन बेपारे तब रमजान यमजान रोजार माध्यम की उपकारगलो पे थी सेटाई आलोचन नहीं आसब प्रथम जदि बोली रोजार माध्यम एक नम्बरते हम से आल्ला सुबाना हुआ तलार तकुआ खोदा भीति जाग्रत है कारण रोजा हे एम ही एक इबादत से ही हादिसर मध्य एस इबादत कर ले शुदुम्र बंदा एवं आल्लर साथे तर इबादत जे कर तरजे विश्वास से शुदुम्र आल्ला से बंदाई जान अर्थात आल्लर साथ बंदार जे एक अंतर जो भय भीति जो रोजा करी इच्छा कर लेको मुहूर्ते जेको समय कि जरा प्रकृत आल्ला के राजी करार जो ये रोजा कर आल्लाह के भय करार जो रोजा कर से यत कष्ट तर हक ना कैन शेष जीवन पर्त निजे के से धरे रखे और एकम्र से आल्ला सुबहाना हुआ तला के विश्वास कर से रोजा पालन कर से को समय ये रोजा के ड़े दी बा रोजा हमार नष्ट ये क्योंकि चायना सारा पृथ्वी अनेक धर्म आनेक धर्म रोजार सिसटेम पद्धति आ रोजा पालन कर कंतु आप ये सुदूर फजर थे मगरी पर्त को ना खे एकम्र आल्ला सुबहना हुआ तलार भय भीत हुए जे ये रोजा पालन करी तेल रोजार माध्यम आल्ला सुबहना हुआ तलार साथ ही एक सम्पर्क इंटरनल सम्पर्क जेटा अन्न केवे ना अन्न क्यों के फाँकी दिए रोजा अवस्था अनेक किचू करी जगह हराम जिन अनेक कि खेते परि कंतु एकम्र आल्ला सुबहना हुआ तलार जो भय ए भीति से मध्य बिराज कर जर ईमान दुरबल ता हम क्यागुलो कर दे कंतु प्रकृत जरा ईमानदार ता कख क्षेत्र करते पर मन सब समय ये खेलटा आसे जे ना आल्ला सुबहान हो तला तो देखें तेल ये भय ये भीति ये से तकुआ तकुआ बृद्धि है तर द्वित नम्बर जो रोजार थे शिक्षार कथा बोली ये रोजा सब चाहते धर्शील होते शिक्षा दे कारण पृथ्वी जरा सैकोलजिस्ट वा मनोविद ताओ बोले मानुष जख निजे क्षुधा के कंट्रोल करे तेल से पृथ्वी जेको अभाव जेको विपद के से सह्य कर एक क्षमता तरह जाए कारण खिधार जालाय मानुष जेको मुहूर्ते रागे जो एक बहिप्रकाश वधर्य हो जावा 
সেটা কিন্তু এই ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ বেশি বেশি করে প্রকাশ করে কিন্তু আমরা একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালাকে খুশি করার জন্য যে সুযোগ পাই নিজেকে কন্ট্রোল করার জন্য সেটা আমরা বেনিফিট পেয়ে থাকি তাছাড়া সারা পৃথিবীতে যারা সম্পদশালী ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন খাবার কোনো অভাব নেই কিন্তু এই রোজার মাধ্যমে তারা যে না খেয়ে থাকতে হয় তারাও তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে যারা একজন রিক্সাওয়ালা মানুষ বা যারা গরিব মানুষ তারা এক বেলা না খেয়ে যে জীবন যাপন করে তাহলে এই রোজাতে যে আমরা না খেয়ে থাকছি এই না খেয়ে থাকার যে কি কষ্ট কি বেদনা সেটা তাদেরকে অনুভব করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা এই সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সে যত বড়ই সে পয়সাওয়ালা হোক না কেন যতই তার খাবার মজুদ থাকুক না কেন তাকে রোজা অবশ্যই কম্পালসারি ফরজ কিছু এক্সেপশন বা কিছু কারণ বা প্রেক্ষাপট আছে যেগুলোতে হয়তো রোজার কনসেশন বা ছাড় দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় পারত পক্ষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই রোজা অবশ্য পালনীয় বা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে এটাও শিক্ষা হয় যে মানুষ যখন ক্ষুধার তালনায় ছটপট করে বা ক্ষুধা লেগে থাকে তাহলে আমরা যারা পেট পুড়ে খাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করি তারাও সেটা অনুভব করি যে সত্যি রোজাতে আমরা যে কষ্টটা পাই সেটা সেই গরিব মানুষরা সেই কষ্টটা পায় তাছাড়া আমরা এই রোজার মাধ্যমে যে মেডিকেল যে সমস্ত বেনিফিটগুলো পেয়ে থাকি আজকে সায়েন্সও বলছে যে মানুষের যে হার্ট হৃৎপিণ্ড তার যে কোলেস্টোরাল লেভেল সেই কোলেস্টোরাল লেভেল এই রোজার মাধ্যমে বা রোজার মাসে অনেক ক্ষেত্রে কমে যায় যারা বেশি ফ্যাটি বা যারা একটু মোটা শরীরের তাদের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হয় এবং ইন্টেস্টিনাল অ্যাবজরশন আমাদের যে ইন্টেস্টিন বডির মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে স্টমাক এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পুরো একটা ফিল্টারেশন বলা যেতে পারে পুরো ফিল্টার হয়ে যায় এই রমজান মাসে পবিত্র রোজা করার সুযোগে এবং সেই সময় এই গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রিমুভ হয়ে যায় ইন্টেস্টিনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো একটা পিউরিফাইড বা ফিল্টারেশনের মতো হয়ে যায় কিন্তু আমরা অনেকেই বলে থাকি যে এই রোজার সময় হয়তো গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমটা একটু বেশি হয় কিন্তু সেই সময় আল্লাহ সুবাহ তালার যে নিয়ামত বা এই খাবারের যে হঠাৎ করে একটা নিয়ম বা চেঞ্জ বা পরিবর্তন হয় তাহলে শুরুতেই হয়তো এই সমস্যাগুলো হয় কিন্তু আস্তে আস্তে যখন আমাদের এটা স্বাভাবিক হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ সেটা তখন আর আমরা লক্ষ্য করি না এই রোজার মাসে যে মানুষের মধ্যে একটা যে খারাপ স্বভাব বা খারাপ অভ্যাস যেগুলো থাকে সে স্মোকিং ধূমপান করা হোক বা মদপান করার যে অভ্যাস এই যে খারাপ বা অপবিত্র জিনিসগুলো যেগুলো খাওয়ার সেগুলোতে পরবর্তীতে আলোচনা করব যে যে সমস্ত খারাপ অভ্যাসগুলো মানুষের মধ্যে থাকে সেই খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে পবিত্রতা অর্জন করার যে একটা সুযোগ এই রামাজান মাসে পাওয়ার আল্লাহ সুবাহ তালা সুযোগ করে দিয়েছেন যে আমি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন এই স্মোকিং না করে থাকতে পারলাম যাদের এই গুল করার অভ্যাস আছে যাদের এই জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো তো মানুষের জন্য ক্ষতিকর মানুষকে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যায় আর আল্লাহ কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেছেন তোমরা নিজে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যেও না সুরা বাকারা সুরা নাম্বার দুই আয়ত নাম্বার একশো পঁচানব্বই নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষের উচিত নয় নিজে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া তাহলে যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি তাহলে সেটা রোজার মাসে সেটা ত্যাগ করে দেওয়া সেখান থেকে পবিত্রতা লাভ করা একটা সুযোগ পায় আর সেগুলো যদি আমরা ত্যাগ করে দিই ছেড়ে দিই তাহলে তো আমাদের সুস্থ শরীর একটা স্বাভাবিক শরীর সেটা তো আমরা ফিরে পাব তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এই এত সুন্দর সিস্টেম বা একটা ফরজের মাধ্যমে আমাদের এত উপকার নিহিত রয়েছে এবং এই রোজার মাধ্যমে আরও অনেকগুলো উপকার রয়েছে তার মধ্যে এই যে মেডিকেল বেনিফিট যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে ডায়াবেটিসের যারা রুগী ডায়াবেটিসে ভোগেন সুগার যাদের বেশি তারা এই রমজান মাসে এই যে রোজা এই রমজান মাসে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই সুগার লেভেল অনেকটা কমে যায় তাহলে বডির জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য পুরো সার্কুলেশনের জন্য যে সমস্ত জিনিসগুলো প্রয়োজন বা দরকার আল্লাহ সুবাহ কত সুন্দরভাবে আমাদের দান করেছেন আগেই বলছিলাম যে যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনি তো চান যে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করুক আর তার জন্যই তো আল্লাহ সুবাহ তালা নামাজ রোজা হজ জাকাত এই প্রত্যেকটা সিস্টেমের মধ্যে যেমন সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে ঠিক ওরকমই এত নিজের শরীরের উপকার রয়েছে যে সেগুলো তো আমরা নিশ্চয় আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারছি সারা পৃথিবীতে যদি আমরা দেখি আশ্চর্য লাগে যে যাদেরকে আল্লাহ সুফা না হওয়া তালা এত ধন সম্পদ দিয়েছেন এত অর্থ দিয়েছেন অথচ তারা সেই মিষ্টি খাওয়া থেকে বঞ্চিত অথচ তারা সেই চিকেন বা মাটন যে সমস্ত ভালো যেগুলো খাবার আমরা পছন্দ করি সেই সমস্ত খাবার থেকে তারা তাদেরকে ডাক্তার মশাইরা নিষেধ করে দেন 
যে আপনার সুগার লেভেল বেশি আছে আপনার মিষ্টি খাওয়া চলবে না আপনার হার্টের প্রবলেম আছে কোলেস্টেরল লেভেল বেশি আছে আপনার সেই মটন বা খাসির মাংস খাওয়া চলবে না তাহলে আমরা যদি এই নিয়মিত নামাজ বা রোজার যে সিস্টেম বা পদ্ধতি আল্লাহ সুবাহ তালা করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর মানুষ যারা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে বা আল্লাহর বিধানকে এড়িয়ে যায় তাদেরকে বেশি বেশি করে আমরা দেখেছি যে এই পৃথিবীতে সেই সমস্ত যে ডিজিজগুলো রোগগুলো বেশি বেশি করে অ্যাটাক হয় আজকে সুগার তো মানুষের মধ্যে একটা কমন হয়ে গেছে যারা পয়সাওয়ালা যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন তাদের মধ্যে এই সুগার লেভেলটা বেশি দেখতে আমরা পাই অথচ তারা এই মসজিদের ইমাম বলুন বা আল্লাহ সুবাহ নাহ তালার দিনের পথে যারা জীবনযাপন করে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক যারা জীবনযাপন করে তারা কত সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক হতে পারে তাদের মতো সেই হাই ফাই কোয়ালিটির জীবন তারা পায় না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ নাহ তালার এই জীবনকে নিজে বাস্তবে রূপ দিয়ে তারা এই যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এটাই তো সবচাইতে বেশি আশা কারণ আমরা জীবনের দিক থেকে শরীরের দিক থেকে যে সুস্থতা কামনা করি সেটা আমরা সবাই চাই তাহলে এইভাবে আমরা দেখেছি যে এই রোজার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো উপকার পেয়ে থাকি ঠিক ওরকমই জাকাতের যে সিস্টেম ইসলামের বিধান আছে সেই জাকাত আমাদের সম্পদকে আমাদের অর্থকে পবিত্র করে তোলে আমাদের যে বিষয় যে সুস্বাস্থ্য কামনায় পবিত্রতা অর্জন তাহলে এই পবিত্রতা অর্জন করার যে একটা মাধ্যম বা পদ্ধতি জাকাত আমাদের জন্য একটা সুন্দর একটা বিধান আমাদের সম্পদকে পবিত্র করে কারণ যদি কেউ ব্যক্তি জাকাত না দেয় তাহলে জাকাত না দিয়ে যে সম্পদ তার সাথে রয়েছে সেই সম্পদ তার জন্য হারাম সে অপবিত্র ভক্ষণ করবে তাহলে যদি কোনো মানুষ জাকাত না দিয়ে যেটা অন্যের হক সে নিজে ভক্ষণ করছে তাহলে সেই ব্যক্তিত্ব সেই পুরো শরীর সেই অপবিত্রতার মধ্যেই চলে যাবে তাহলে আল্লাহ সুবাহ নাহ তালার যে বিধানগুলো এত সুন্দর করেছেন যে নিজের শরীরের পবিত্রতার জন্য যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি এই রোজার সিস্টেম বা পদ্ধতি আমরা পেয়েছি আমাদের ধন সম্পদের পবিত্রতার জন্য আল্লাহ সুবাহ নাহ তালে জাকাতের সিস্টেম বা পদ্ধতি করে দিয়েছেন তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ সুবাহ নাহ তালা এই পবিত্রতা অর্জনের জন্য যে বিধান আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন সেটা আমাদের এই দুনিয়াবি জীবনেও আমাদের জন্য কল্যাণকর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ সুবাহ নাহ তালার জন্য আমাদেরকে এই ইসলামের শেরিয়তের বিধান পুরোপুরিভাবে আমল করার তফিক দান করেন আমিন ওয়াহরদানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত জাকিরের আন্তরিক বার্তা বৃদ্ধাশ্রম আল কোরআন সুরা ইসরা সুর নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর তেইশ চব্বিশে উল্লেখ আছে তোমার প্রভু নির্দেশ দেন যে তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন বা উভয় তোমার জীবন দশায় বার্ধক্য পরিণত হয় তবে তাদের সাথে বিরক্ত প্রকাশ করে শব্দটিও তোমরা বলো না তাদের সাথে বিনয়ের সহিত কথা বলবে এবং তাদের সামনে দয়া আর নম্রতার ডানা মেলে দেবে আর বলো হে প্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো যেমন ভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই ইসলামে